হ্যালো এইচএসসি পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় ভোগা মানুষজন তোমাদের জন্য আইসিটি পয়েন্ট নিয়ে এলো অ্যাডমিশন টেস্টের অনলাইন ক্লাস এখন তুমি দুইটি কাজ করতে পারো নাম্বার ওয়ান এইচএসসি পরীক্ষা যেখানে অনিশ্চিত অ্যাডমিশন টেস্ট সেখানে বিলাসিতা এই বলে এই টিউটোরিয়াল থেকে কেটে পড়তে পারো আর তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে আমাদের সাথে জয়েন করবে কারণ ট্রাস্ট মি যত দেরিতেই হোক তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষাও হবে অ্যাডমিশন টেস্ট হবে সো স্টে উইথ আস ক্লাসের আজকে টপিক হচ্ছে সাম্প্রতিক সাধারণ জ্ঞান আর এই বিষয়টি বাছাই করার কারণ হচ্ছে তুমি ডিইউ জেইউ সিইউ আর ইউ যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করো না কেন সাধারণ জ্ঞান থেকে কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন থাকবে সাম্প্রতিক সাধারণ জ্ঞানের আজকে টপিক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মজিব শতবর্ষ এই টপিকটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে অংশগ্রহণ করো না কেন এই টপিক থেকে অবশ্যই প্রশ্ন থাকবে আজকের ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন মজিব শতবর্ষের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে কখন সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ ছাব্বিশে মার্চ দুই হাজার একুশ মজিব বর্ষ পালিত হবে সতেরোই মার্চ দুই থেকে ছাব্বিশে মার্চ দুই পর্যন্ত মনে রাখা সুবিধার জন্য মজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকীতে এবং সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ তাত পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার দেখা নয়া চীন কবে প্রকাশিত হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে গ দুই ফেব্রুয়ারি দুই সালে আমার দেখা নয়া চীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা একটি ডায়রির পুস্তকি রূপ বঙ্গবন্ধু শতবর্ষকে কেন্দ্র করে ঢাকা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুই ফেব্রুয়ারি দুই সালে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে তৃতীয় প্রশ্ন মজিব শতবর্ষের কর্মসূচি হিসাবে কতটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সঠিক উত্তর দুইশো ছিয়ানব্বইটি আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি বোঝার সুবিধার জন্য যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক দুইশো টাকা নোট প্রচলন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে এবার ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করবে এবং এবারের বিপিএল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নামে হয়েছে এছাড়াও আরও দুইশো তিরানব্বইটি পরিকল্পনা কিন্তু রয়েছে চতুর্থ প্রশ্ন মজিব শতবর্ষের লোগোটির ডিজাইনারকে আমরা নিচে যে লোগোটি দেখতে পাচ্ছি এই লোগোটির ডিজাইনার হচ্ছে সব্যসাচী হাজরা পঞ্চম প্রশ্ন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা মজিব বর্ষ পালনের ঘোষণা দিয়েছে সঠিক উত্তর ইউনেস্কো পঁচিশ নভেম্বর দুই ইউনেস্কো ঘোষণা দেয় বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ইউনেস্কোর একশো তিরানব্বইটি সদস্য নিয়ে বৈশ্বিকভাবে এ দিবস পালনে সম্মতি জানিয়েছে ষষ্ঠ প্রশ্ন মজিব শতবর্ষের ক্ষণ গণনা শুরু হয় কবে সঠিক উত্তর খ দশ জানুয়ারি দুই হাজার বিশ মজিব শতবর্ষ একশো দিনের গণনা ক্ষণ শুরু করে দশ জানুয়ারি দুই হাজার বিশ জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সপ্তম প্রশ্ন অসমাপ্ত আত্মজীবনী এখন পর্যন্ত কতটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে সঠিক উত্তর ঘ তেরোটি এ পর্যন্ত অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ হয়েছে চোদ্দটি ভাষায় যেহেতু বাংলা ভাষাতে প্রকাশই হয়েছে সুতরাং এটা অনুদিত ধরা যাবে না অনুদিত হয়েছে তেরোটি ভাষায় যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজি হিন্দি উর্দু জাপানি চৈনিক আরবি ফার্সি তুর্কি স্প্যানিশ অসমিয়া নেপালি রুশ এবং ইটালিয়ান ভাষায় এবং খুব শীঘ্রই মালায় ভাষায় এটা অনুদিত হতে যাচ্ছে অষ্টম প্রশ্ন হাইকোর্ট কবে জয় বাংলাকে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জাতীয় স্লোগান হিসাবে ব্যবহারের অভিমত দিয়েছে সঠিক উত্তর ১৬ ডিসেম্বর দুই নবম প্রশ্ন হাসিনা এ ডটার স্টেল কি এটি একটি প্রামাণ্য চিত্র দশম প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন সঠিক উত্তর একশো জন বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা একশো জন যার প্রধান হিসাবে আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য একষট্টি জন যার প্রধান হিসাবে আছেন জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এগারো নম্বর প্রশ্ন সাত মার্চের ভাষণে মোট কয় দফা দাবি ছিল সঠিক উত্তর চার দফা যার মধ্যে প্রথম দফা ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে বারো নম্বর প্রশ্ন সাত মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল বা ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় কোন সংস্থা সঠিক উত্তর খ ইউনেস্কো তিরিশ অক্টোবর দুই হাজার ভাষণটি বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল বা ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো তেরো নম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ববন্ধু উপাধি দেওয়া হয় কবে সঠিক উত্তর পনেরোই আগস্ট দুই হাজার উনিশ পনেরোই আগস্ট দুই হাজার উনিশ শেখ মুজিবুর রহমানের চুচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত শোক সভায় বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ববন্ধু আখ্যা দেওয়া হয় চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন কারাগারের রোজ নামচা নামটির প্রস্তাবক কে সঠিক উত্তর শেখ রেহানা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম কারাগারের রোজ নামচা প্রেক্ষাপট বঙ্গবন্ধু উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কারা স্মৃতি ও উনিশশো থেকে আটষট্টি সালের উত্তাল রাজনৈতিক বিষয়াবলী প্রকাশ করা হয় বঙ্গবন্ধুর আটানব্বইতম জন্মদিনে সতেরোই মার্চ দুই সালে প্রকাশক বাংলা একাডেমি পনেরোতম প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু প্রথম কখন আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন সঠিক উত্তর ঘ উনিশশো সালে ষোলো নম্বর প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে ডিলিট উপাধি প্রদান করবে সঠিক উত্তর পাঁচ সেপ্টেম্বর দুই হাজার নম্বর প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে কোন পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে সঠিক উত্তর গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড আঠারো নম্বর প্রশ্ন মজিব বর্ষ উপলক্ষে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করবে কোন কোন দেশ সঠিক উত্তর ঘ বাংলাদেশ ভারত উনিশ নম্বর প্রশ্ন আমার দেখা নয়াচিন বইটি গ্রন্থ সত্য কার নামে দেওয়া হয়েছে সঠিক উত্তর শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সর্বশেষ বিশ নম্বর প্রশ্ন কত সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নামে উৎসর্গ করা হয় সঠিক উত্তর দুই সালের গ্রন্থমেলা टीटोरियल कम लगल कमेंट बक्से जान जो भलो लागे अवश्य एक लाइक दिओ एम टीटोरियल आओ चाओ कि ना कमेंट बक्से जान एत कण धरे तुम्हारा जो साधारण ज्ञान प्रश्नगुल देखले से प्रश्नगुलो नेवा कैपन साधारण ज्ञान बी थे कैपन प्रकाशन दुईट बी रही है एक बेसिक साधारण ज्ञान और एक बांगलेश आंतर्जा विषयवलि आज के बांगलेश आंतर्जा विषयवल अंश थे प्रश्नगुलू देखल ये प्रश्नगुल सम्पर्क तुम जी और विस्तारित जानते चाओ तो बीट तुम संग्रह नीते पर क्यों ये बीगुलो संग्रह कर भिडियो डेस्क्रिपन बक्स चेक करो এডুকেশন এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড বিভিন্ন তথ্য এবং লেকচার পেতে এখনই আইসিটি পয়েন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য সাবস্ক্রাইব করে যদি তুমি বেল বাটন অন না করো তাহলে তুমি কিন্তু আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবে না এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের সাথে ছিলাম মোহাম্মদ জুনায়েদ হোসেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খুব শীঘ্রই দেখা হবে নতুন টিউটোরিয়ালে সে মতো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ